जुमाते हैं कि जिनका बहुत ही ज्यादा जो है वो लो कंपैरिजन करते हैं और उनको मिलाने की कोशिश भी करते हैं जबकि अगर हम देखें तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट जमाते हैं जी हाँ नाजरीन एक तरफ तो तहरीक लबिक पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है पीटीआई तो दूसरी तरफ टी है क्यों लोग कहते हैं कि ये एक जैसे हैं इसलिए कहते हैं कि इमरान खान पूरे तरीके से इस्लामी टच देता है दूसरी तरफ देखें तो तहरीक लब पाकिस्तान इस्लाम के हवाले से हर जगह खड़ी हो जाती है तो इसलिए वो कहते हैं कि इमरान खान भी इस्लाम की बातें करते हैं ये भी इस्लाम की बातें करते हैं इसलिए ये इनका कंपैरिजन जो है वो हम करते हैं और इसलिए इनको हम एक जैसा कहते हैं नाजरीन एक जैसे तो ये नहीं है इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ ईद के बाद आपको पता है कि दोनों जमातों की पूरी तैयारियां हैं कि ईद के बाद ये निकलेंगे और ये सियासी लिहाज से और तहरीक लबी पाकिस्तान तो दिनी लिहाज से भी जो है वो सियासत के अंदर कदम रखेगी और हुकूमत वक्त को जो है ईद के बाद चैलेंजेस का सामना होगा जिसके अंदर तहरीक इंसाफ भी पूरे टफ टाइम देगी और टीएलपी भी पूरा टफ टाइम देगी लेकिन यहाँ पे मैं ये एक चीज वाजिया करना चाहता हूँ कि तहरीक लब पाकिस्तान इस वक्त कहाँ है खड़ी है और ईद के बाद तहरीक लब पाकिस्तान कहाँ खड़ी होगी दूसरी तरफ तरफ अगर देखें तो इमरान खान ने कहा था कि ईद के बाद हम पूरे तरीके से अपनी मुहिम जो है वो चलाएंगे इलेक्शन की अब उसके लिए जाहिर है कारकुनान की जरूरत है कारकुनान को कैसे निकाला जाएगा ये इस ये एक बड़ा मोहम्मद था जिसको हल करते हुए इमरान खान ने ईद के तीनों दिनों के अंदर एक ग्रैंड पार्टीज का इंतजाम किया और उसके अंदर आपको पता है तहरीक इंसाब की पार्टीज की तरह किस तरह की होती हैं और वहां पर खूब हल्ला गुल्ला कहा गया जी होगा और वहां पर खूब जो है एंटरटेनमेंट होगी अब उस एंटरटेनमेंट के अंदर लड़कियां तो होंगी वाजह तौर पर जहां जहां से मिल सके उनको वो लड़कियों को लेकर वहां पर पहुंचेंगे और उन्हीं लड़कियों के पीछे वहां पर लड़के भी पहुंच जाएंगे अभी जो रमजान के औकात चल रहे हैं वहां पर शहरी और रफ्तारी उसके अंदर बेपर्दा औरतें हैं बेपर्दा जवान लड़कियां हैं जो के मुसलमानों की शहरी भी करवा रही है और रफ्तारी भी करवा रही है पता नहीं ये कौन सा दिन है इस्लाम है जो वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसका और लोगों का एक तरफ तो ईमान खराब भी किया जा रहा है और फिर कहा भी जा रहा है कि जी ये लोग रोजे रख रहे हैं और रोजे खोल रहे हैं तो ये वहां पर मामला हैं और अब बेहयाई की पूरी दावत दे दी गई है ईद के तीनों दिनों के अंदर लाहौर के लोग बाहर से जहां से भी लोग आए होंगे उन लड़कियों की खातिर वहां पर इकट्ठे होंगे वहां पर हल्ला गुल्ला होगा वहां पर सॉन्ग पार्टियां होंगी वहां पर डांस पार्टियां होंगी वहां पर पूरे तरीके से जो है वो एंटरटेनमेंट होगी उसके बदले में होगा क्या कि वहां पर कसीर तादाद में लोग इकट्ठे होंगे और कहा जाएगा कि ये पी का पावर शो है अब वो पीटीआई का पावर शो दिखाते हुए हकूमत के ऊपर जो है वो प्रेशर डाला जाएगा इसके बदले में इमरान खान ने मजीद इसको कामयाब करने के लिए क्या सोचा उड़ाया है कि ईद के तीनों दिनों के अंदर पहले भी ये कहता रहा कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की जाएगी वो हमने देख लिया कि कितनी कोशिश की गई है सारी अफवाहें थी वो अफवाहें किस तरह थी कहा गया था कि जी पुलिस जो है वो पुलिस के अंदर के लोग ही जो मुझे मारने की कोशिश करेंगे हकूमत ने एक हकूमत को वैसे तो मैं हकूमत के खिलाफ हूँ हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ हूँ लेकिन हुकूमत ने बड़ी ही दानिश मंदन्ना फैसला किया कि हुकूमत ने वो ऑपरेशन ही नहीं किया ऑपरेशन रुकवा दिया उसके बदले में देखा क्या गया कि हुकूमत इमरान खान को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था कोई को, कत्ल की कोशिश नहीं थी की गई कोई प्लान नहीं था अब तीन दिन ईद के तीन दिनों के अंदर कहा गया कि जी मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई जाएगी हुकूमत ने पूरा प्लान तैयार किया हुआ है कारकुनान से अपील है कि वो फौरन जो है वो वहां पर पहुंच जाए जमान पार्क के अंदर अब ये वहां पर अपने पावर शो को सियासी लिहाज से खुद को जिंदा रखने के लिए ये एक कोशिश है कोई कत्ल की साजिशें नहीं हो रही कोई खतरा नहीं है जान को ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कोई जान को खतरा नहीं है कोई कत्ल की साजिशें नहीं हुई बस वहां पर बेहयाई जिसकी फंडिंग भी आती है वहां पर बेहयाई फैलानी है मुसलमानों के अंदर खूब बेहयाई फैलानी है मुसलमान नौजवान नस्ल जो है उनको बेहयाई की तरफ रागिब करना है और वहां पर जिना तो आम हो रहा है और वो ही चलता रहेगा वहां पर और हुकूमत के ऊपर प्रेशराइज प्रेशर डालने के लिए 
पूरी कोशिश की जाएगी कि ज्यादा ज्यादा गैदरिंग की जाए दूसरी तरफ पारसाई की अगर मैं बात कर जाए चलूँ तो तहरीक लबिक पाकिस्तान ने रोजों के बाद की बात की हुई थी ईद के बाद की बात की हुई थी लेकिन मैंने देखा कि जब गुस्ताखी के मामला आए फैसलाबाद के अंदर और सराय आलमगीर के अंदर तो तहरीक लबिक पाकिस्तान ने ईद के बाद का इंतजार ही नहीं किया ये उससे कबल ही बाहर निकल आए और निकले भी किसके ऊपर हैं निकले भी हरमत रसूल के ऊपर हैं हजूर नबी अक्रम सल्लाम की नमूस के ऊपर निकले हैं खत्म नबूवत के ऊपर निकले हैं इनका अपना कोई जाति फायदा नहीं था कोई सियासी फायदा नहीं था ये बाहर निकले हैं और इन्होंने साबित कर दिया कि दीन के पहरेदार अगर जो कोई लोग हैं तो वो तहरीक लबिक पाकिस्तान वाले हैं तो इस तरह तहरीक लबिक पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि दीन के अगर कोई हकीकी चौकीदार हैं तो वो तहरीक लबिक पाकिस्तान वाले हैं और दीन का लिबादा ओढ़कर कोई बेहियाई फैला रहा है तो वो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ और पी की जमाते हैं जो कहते नाम तो दीन का लेते हैं साथ ही साथ बेहियाइयाँ भी फैलाते रहते हैं कौम की बेटियों को बेचते हैं कौम की बेटियों को बाहर निकालते हैं और कौम के नौजवानों को बेहयाई की तरफ रगबत दिलाते हैं तो ये थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए अल्लाह